여러분 안녕하세요. 어디를 보고 얘기해야 될까요? <웃음> <웃음> 저건가? <웃음> 저희가 저희가 새해를 맞아 네. 새로운 여기 뭐라 그래 룸으로 음. 처음 옮긴 입주자들이에요. 새로운 룸으로? 뭔 <웃음> 새로운 방, 음? 뭐, 스튜디오로. 더 커졌어요? 아, 어, 아니 더 접어진 것 같은데. <웃음> 비슷해요? 아니 음. 길어지고 길어지고 좁아진. 길어지고 좁아지고 아, 길어지고 좁아지고 어쨌든 세 방으로 이사를 하는데 콩가루가 처음으로 쓰는 겁니다. 이렇게 하면 음. 자체가 이 방을 쓸 겁니다. 아 진짜요? 음. 새 집에 처음 오면 안 좋지 않나? 새집 중에 새집 중에 <웃음> 인간 필터 되는 거예요 우리가? 그래도 좋은 점이 있어요. 어떤? 이집이 이 집에는 약간 집에 가는데 화장실 두 개인 것처럼 문이 두 개야. <웃음> 좁아, 그게 뭐 문이. 좋은 거야? 문이 두 개라 들락날락하기 편하잖아요. 그런 거야? 어, 어, 그 전에 네. 있었던 데는 그막 커튼 해치고 막 들어와야 되고 어, 약간 뭔가 좀 음, 음침하게 뭔가 숨어드는 느낌이었다면 어쨌든 에이. 분위기도 환하고 방송 중에 막 피디님 뒤로 왔다 갔다 어. 하시고 막 음식 가지러 갔다 주시고 그랬잖아요. 음. 이제 문이 안내 절로 가면 되니까 네. 음. 음. 나름의 장점이 있다. 어. 아니 그러면 저 방이 뭐 임대차 기간이 끝난 거예요, 뭐예요? 아 그건 아. <웃음> 아 역시 변호사는 너무 <웃음> 너무 좋다. 그건 아니고 네. 저번에 우리가 독점적으로 쓰기도 했지만 다른 쪽에 쓰기도 하고 음. 또 아무래도 좀 침침한 분위기이기도 하고 음. 여기 이제 새로 인테리어를 한 거야. 아 여기가요? 어 새로 공사를 새로 만든 스튜디오야. 돈 많이 안 썼나 본데. 아 혹시 그러면은 그방 원래 쓰던 방 뺏긴 네. 거예요? 뺏긴 게 아니라 그방 치우고 우리가 여기로 온 거라 이거 새로 이사 온 거야. 그래요? 업그레이드 한 거야. 나름 화나고 좋잖아 왜? 아 이게 음. 업그레이드를 한 거예요? <웃음> <웃음> 되게 아니 <웃음> 전혀 진짜 단 1도 예상하지 못했어 이게 업그레이드라는 사실 아니 분위기 자체가 환하고 좋지 않니? 그러면 이 방이 좋아진 건 그렇다 치고 음, 사람은 음. 더 예쁘게 나오나요? 피디님? 어... 난 그게 제일 궁금해 사실 원래 모든 방송은 어... 스튜디오도 중요하지만 출연자가 아니, 얼마나 중요한 건 나오느냐 이쁜... 그게 나오려면 여기 밑에 조명이 있어야 되는데 이쁜 그러니까. 사람은 어. 어딜 가도 이쁘게 나오고 아니 넌데 우리 저 <웃음> 새, 나무방에 갔을 때 진짜 이상하게 아, 나온 거아 맞아 맞아 나무방은 <웃음> 약간 감옥에 있는 듯한 어, 느낌이었어. 그건 뭐, 감옥이 아니라 사우나지. 사우나, 그래요? 사우나. 잘 나오는지 물어보는데 피디님들이 대답이 없어. 음, 제 보는 눈이 없어. 아니 근데 겨, 겨들송이 약간 새 약간 얼굴이 좀 달라진 것 같은데 되게 약간 청순한 <웃음> 이런 스타일로 화장법을 바꿨나? 어 맞아요. 어, 그러니까 되게 음. 예 작년에는 약간 좀 날카로운 이런 이미지였다면 되게 청순한 이미지로 바뀌었는데 날카롭다고? 맞아 내가 잘본 거지 아니 역시 어디 어. 음식점에 가도 주인들 사랑밖에 멘트를 잘하잖아요 <웃음> <웃음> 아니 근데 딱 오늘 청순한 <웃음> 이미지를 노리고 딱그 어. 새해 완전 바뀌었는데 스타일이 어. 어머 어떻게 저렇게 예쁜 소리를 많이 하지 음. 아유, 사랑받는 그렇다. 남편 달라 바지를 보니 전혀 그런 느낌이 안나 <웃음> <웃음> 아니 제가 아이라인을 안 그렸거든요 아, 약간 그런 그렇구나. 걸 빼고 입술 색깔 좀 많이 죽이고 음. 나름의 그런 청순 모드를 좀 가져가 봐서 새해니까 아. 발, 맑고 밝고 깨끗하게 그러니까 근데 올해 이제 애를 낳아야 되니까 음. 청순한 뭐로 이렇게 승부하려는 아, 아그 제가 작년에 그런 소, 헛소리를 했더라고요 <웃음> 아 제정신이 돌아왔구나 <웃음> 응, 새해가 되니까 <웃음> 응. 그래 지금 나한테는 어 열심히 돈을 벌어서 지켜야 할 토끼 같은 내가 있는데 네, 내가 어디를 어디 다른 <웃음> 그래서 음. 청순 가련한 그런 어떤 메이크업 방법에 어울리게 음. 내가 방톤을 화이트로 준비 기다린 만들어 놓고 기다린 거잖아 그렇구나 <웃음> <웃음> 난안 되는 거야? <웃음> 안 되는 거야? 어, 티는 안 돼. 어, 근데 안 돼. 저는 티. 저는 사실 응. 이 색깔 조합 되게 좋아해요. 음. 흰색과 초록색 조합을 되게 좋아하거든요. 아, 딥그린. 아, 아 그리고 세련됐어. 약간 흰색, 빨간색, 뭐 네이비 이런 조합 음. 이런 되게 좋아요. 저 이거랑 보시는 분들은 하얀색밖에 안 보여. 아, 그렇네. 음, 아이고 바보들이네 그러면. 멍충이들 음. 진짜. <웃음> 아 방을 바꿔달라는 댓글이 많았어요. 음. 어, 이거 댓글로 요구하면 다 되는 건가? <웃음> 2년 동안 열심히 요구를 아. 하셨던 음. 거고. 음. 근데 막상 바꾸니까 뭐 피디님 어쨌다고... 타자가 많이 느리네. 너무 밝다는 의견이 있어요. 아. 이게 처음 아니에요? 이게 처음인데 무슨 밝다는 의견이 어디 있어? 음. 그럴 수 있어. 왜냐하면 그 방이 그 배경이 밝아지잖아요. 음. 그럼 사람이 어두워 보이거든요. 알아요? 몰라. 그런 게 있어요. 차라리 배경이 어두우면 이빛 조절해 주시면 카메라에서 음. 아. 우리들의 얼굴은 밝고 예쁘게 나오는데 음. 배경이 하얘지면 원래 음. 사람은 어둡게 나와요. 근데 그럴 수는 있는데 이전 방이 너무 침침했잖아. 나 거기 좋았는데 산소 음. 안 통하고 약간 
여기 공간도 넓고 숨쉬기도 편하잖아 일단 한 시간 넘어가면 그때부터 이제 아, 취향, 탄소가 부족해서 어, 취향, 어, 취향, 어, 취향, 어, 취향, 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 취향. 그래서 이제 새해부터 재정진 좀 차리고 살자 이런 의미야 알겠어 우리 너무 새해부터 부정적이었다 맞다 맞다 그치 새방이 네, 진짜 아 그러잖아 어 진짜 클라라 이름은 밝히지 말아달래 성까지는 밝히지 마 클라라까지는 괜찮을 거야 죄송합니다. 클라렌스 <웃음> 클라우디아. <웃음> 클라우디아. 클라우디아 슈퍼 옛날에 되게 유명한 슈퍼 모델 아니에요? 몰라. 전혀 모르겠네. <웃음> 아무튼 아 이거 되게 저 엄청 감동한 게 음, 선물도 이렇게 주시고 아 이건 아니구나. <웃음> 선물도 주시고 편지까지 일일이 그래, 다. 그 편지를 편지를 주셨다길래 저는 보통 이런 경우에 편지가 이렇게 타자로 아, <웃음> 이렇게 복사 어, 타자를 음. 이렇게 해서 아. 이렇게 복사해서 어, 여덟 매를 뭐, 출력을 해서 어, 어. 새해 복 많이 어. 받으세요 뭐 음. 누구입니다 음. 그리고 저에 대한 얘기가 이제 구체적인 얘기가 없을 줄 알았는데 제 건강까지 그러니까 걱정해 음. 주시고 아 되게 엄청 진짜 진짜 감동 받았어요 너무 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 감사하고 제가 건강 관리 더 열심히 음. 그 제. 음. 주장이 났었어. 와우. 와, 좋겠다. 어, 너무 감동한 게또그 개인한테 딱 맞는 멘트 해주셨다 했잖아요. 음, 맞아요. 건강 챙기라고. 저도 음. 자신감, 자존감 잃지 말라고. 아~ 너무 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 좋아요. 음. 나의 에고 부스터야. 아무튼 저는 괜찮아. 그 약을 먹었잖아요. 그래서 혈압이 음, 완전 거의 정상으로 돌아왔는데 어. 혈액 순환이 잘안 돼. 이제 손다리가 저리더라고 손발이. 아~ <웃음> <웃음> 이게 일장 일단이 있나 봐요. <웃음> 혈액 순환이 안 되나 봐. 몸을 좀 따뜻하게 해주면 또 <웃음> 아, 운동도 좀 하시고. 운동 열심히 하고 있어요. 요즘에 아, 필라테스도 하고 요즘에 이제 러닝도 하거든요. 오~ 그리고 뭐 계단은 다 걸어 다니고 <웃음> 엄청 열심히 하고 있어요. 역시 사람이 아파봐야 <웃음> 건강에 소중함 잃어봐야 소중함을 안다고. 그, 아니 근데 진짜 맞는 얘기인 게 아, 그동안은 뭐 운동하라 그래도 필라테스는 했는데 음. 그냥 뭐 괜찮겠지 이랬는데 확실히 그막 그러고 나니까 죽고 싶지 않더라고. <웃음> 맞아. <웃음> 되게 운동 열심히 해야겠다는 생각도 들고. 맞아. 네, 되게 열심히 하고 있어요. 그래서. 음, 오늘 아침에 감사합니다. 뉴스를 보니까 갑자기 별거 어? 아닌데 한쪽 발로 10초 이상 서 있기 어려운 사람은 그 생존율이 굉장히 떨어진다고. 생존율이 떨어진대요? 어, 한쪽 발로 잠깐만. 10초 이상. 한쪽 발로 한쪽 다리로 단, 다른 쪽 다리를 뒤에 붙이고 붙이고 10초. 무슨 말이에요? 붙이라는 게 무슨 말이에요? 그러니까 써서 <웃음> 왜 갑자기 이렇게 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 뒤에 붙이고 아~ 그리고 10초 이상 못 견디면 이게 50세 이후 생존율이 80, 어, 사망률이 84%. 아 근데 이건 약간 저는 말이 안 되는 게 발레리나들은 늘 한쪽 발로 쓰잖아요. 음. 근데 이 이걸 10초 이상 저는 그럼 오래 사나요? 오래 산다는 얘기지. 아, 어. 어. <웃음> 좋은 얘기야. 자 지금 그러면 자 단명하신 발레리나를 찾습니다. <웃음> 팩트 체크 명확히 해야 되기 때문에. <웃음> <웃음> 근데 이걸 왜 사서 보여주는지 모르겠으나 <웃음> 아, 여러분들 그 아마 따라하셨을 거예요 보면서. 새해에 그런 것들이 많이 있더라고 아~ 보니까 음~ 하필 새해 맞아서 음. 이런 거 조심하시라고 뭐 음식 조심하시라 뭐 이런 그치. 것도 많고 그렇죠 새해 막 음. 바뀌는 것들이 엄청 많죠 네, 그래서 어. 오늘 빌드 오빠 <웃음> 아, 방송인 다 됐어 막 빌드 업 자기가 빌드 업하잖아 아, 왜냐하면 아이 딱 아, 저걸 하려는구나 나도 한 마디 거들어야지 이런 생각 음. 학습 얘기 좋아 어, 진짜 머리가 좋아 음. 확실히 아, 좋아, 좋아. 음. 1년 만에 이제 스스로 빌드 업을 하기 시작 1년이라니 1년 넘었구나 1년 훨씬 넘었죠 2년 반, 지금 2년이 다 2년 돼가는데 4월이면 2년이잖아요 음, 전 퇴화하고 있어요 2년이라니까 2년이 응? 2년이? 2년이? <웃음> 2년이라고 2년이? 얘들아 <웃음> 2년인 거 아니, 아니, 2년이. 아마 연말에 저희 하이라이트 방송을 보신 분들이 네. 여기 또 이제 신년 방송을 보러 오셨을 텐데 하이라이트 방송 반응이 너무 좋더라고요 그냥 그것만 할까? <웃음> 어, 진명호사님 극찬 일색이에요 아주 음. 그거 많이 나왔거든 뭐, 그거. 뭐, <웃음> 뭐 댓글에 양변 까는 거뭐 모아놓은 거 아니냐? 어 맞아 맞아. <웃음> 네. 음, 근데 뭐, 그거 말고는 괜찮아. 웃길 수가 없어. 제가 진짜 저질 개근 게 <웃음> 유머인 게 혼자서 이렇게 말빨 언변으로 웃기진 못하고 누구를 갈구거나 까야지 웃기는 <웃음> 아~ 스타일이에요. 그래서 동아리 대학교 때 동아리 때도. 한 명은 울고 있고 어. 나머지 한 20명은 엄청 즐거운 <웃음> 항상 그랬어요. 너 <웃음> 왕따시키고 그러진 않지? 아니, 그런 건 아니죠. 그럼 그, 아니지. 그 안에는 꼭 타격을 받아도 크게 그렇죠. 상처받지 않는 이런 분들이 아, 한 분씩 계시죠. 타격감 좋은 애들이 음. 꼭 있어요. 맞아, 맞아. 음. 정말 진짜 실제로 후배 중에 많은 애들이 저는 이제 군대를 되게 늦게 갔거든요. 공익으로 갔는데 그러니까 저는 이제 계속 그 휴가 나온 애들을 계속 만나줬을 거 아니에요. 막 술도 사주고 음. 근데 대부분 애들이 이제 휴가 나와서 저한테 아 형님 진짜 너무 감사하다고 
형님이랑 있다가 군대를 갔더니 그 사람들이 갈구는 게 그렇게 힘들지 <웃음> 않더래. 아, 진짜 진심. 아, 군대 진심. 선임 수준인 나, 거야. 군대 선임도 나만큼은 안갈 거야. <웃음> 그래서 되게 되게 진짜로 아 이거 별거 아닌데라는 그런 생각을 하고 면서 군대 생활을 했다고 하더라고. 음. 그럼 얼마나 갈구 거야? 그러니까 그게 <웃음> 어느 정도였던 거죠? 아, 뭐. 아 제보 왔습니다. <웃음> 진승기의 과거를 폭로한다. 제보 왔습니다. 진지하게. 아, 저희 과거는 사실 중학교 때가 진짜. 리즈였어요? 어, 아니 그때 제보 받으면 큰일 나요. <웃음> <웃음> 너 정치하기 힘들겠구나. <웃음> 네, 저는 뭐 그런 어. 생각 꿈에도 생각해본 적이 없고요. 정치하면 안 돼요. 네. 안 돼요. 어, 그래요. 그래도 또잘 커서 음. 또 저렇게 멀쩡하게 살고 네. 있으니까. 네, 맞아. 오늘 아까 말씀드린 것처럼 아니, 새해 달라지는 것들을 몇 가지 좀 소개시켜 드리려고 합니다. 네. 우리 진 변호사가 빌드업을 했으니까 진 변호사가 소개를 해주세요. 먼저 뭐가 있죠? 특정 중대 범죄 피의자 등 신상 정보 공개가 난 법률이 이제 바뀌는데 이게 저희가 했던 얘기예요. 음. 네. 그러니까 현재 시점에 얼굴을 이제 공개를 해야 된다는 음. 얘기를 저희가 많이 했었는데 그거에 따라서 법이 바뀌어 갖고 이제 중대 범죄 피의자 성명 나이뿐 아니라 현재 시점에 얼굴도 공개를 음. 하는 걸로. 이게 저게 아마 가장 이슈 됐던 게그 부산 돌려차기 남. 맞아요, 맞아요. 어, 음. 돌려차기 남도 그렇고 어? 돌려치기. <웃음> 아 맞다 두루치기 생각나요 또 돌려치기 두루치기 <웃음> 그래 왜 틈만 나면 너를 올려야지 그래 돌려차기 남도 그렇고 그 전에 어 누구 정유정이었나 정유정도 그랬고 정유정도 그랬죠 아, 그 전에 맞다. 제주도에서 이제 자신의 남편을 해쳤던 아, 그 네. 사람도 머리카락으로 얼굴을 가렸었지 그게 또 코로나랑 겹쳐지면서 마스크들도 쓰고 있었고 그래서 고유정 고유정 정유정 아니라 고유정 고유정이 이제 제주도에서 남편 해쳤던 그 사람이 이제 머리카락 얼굴 네. 그 이후로는 이상한 게 나쁜 건또 쉽게들 배워요. 다들 다 시작했죠. 그렇게 하고 해서 그래서 국민들이 야 도대체 신성 공개하는 이유가 여러 가지 이유 중에 뭐 재범 방지 이런 것도 있는데 저 얼굴을 보고 어떻게 나중에 알아보겠나. 네. 그래서 이번에는 머그샷을 강제로 찍을 수 있게끔 법을 바꿨고요. 머그샷을 공개할 수도 있고. 공개할 수 있게끔 그리고 또 하나가 문제가 뭐였냐면 돌려차기란 같은 경우에도. 처음에는 음, 이 맞아, 맞아. 자가 적용받던 법률 자체가 신상 공개 대상이 아예 안 됐어요. 아. 그러니까 어떤 문제가 있냐면 예를 들어서 안타까운 사건이지만 말씀드릴 수밖에 없는 게그 압구정동 롤스로이스 사고 네. 교통사고 같은 경우도 피해자가 처음에는 다행히 목숨을 잃지 않았단 말이야. 음, 그러면 적용법자가 사람을 해친 건 아닌 거야. 그러면 물론 이제 이건 신상 공개 애초에 대상이 아니었지만 신상 공개 대상이 아닌 게 돼. 근데 나중에 재판에 넘어가는 상황에서 돌아가셨단 말이야. 음. 그럼 제목이 더 무거워졌어. 근데 지금 그 전에 법으로는 경찰 수사 단계에서만 공개를 할수 있었기 때문에 이런 경우에 피고인이 되어버리면 공개를 못했단 말이야. 네. 맞아요. 그래서 이런 것들도 다 보완을 해서 공개를 하기로 했, 했습니다. 어, 이런 뭐, 경우는 뭐, 네, 이제 재판 과정에서 특정 중대 범죄로 사건이 변경된 경우 음. 이제 수사하다가 아니면 뭐, 뭐 법원 단계에서도 갔다가 공소장 변경될 어. 수도 있거든요. 그런 사건으로 변경되면 검사가 피고인의 신상 공개를 이제 정보를 공개하도록 법원에 청구할 수 있도록 이렇게 법이 바뀌었어요. 음, 너무 잘한 것 같아요. 음. 진짜 너무 잘한 법이야. 근데 저는 사실 이제 우려도 돼요, 솔직히. 뭐 이런 얘기 하면서 아. 늘 말씀드리는 거지만 왜 우리가 그동안 공개를 안 했냐면 이렇게 <웃음> 공개를 하면 이 얼굴만 공개하는 게 아니라 피의 사실도 같이 나오는데 네. 피의 사실이 나올 거면 진짜 그 사람이 만약에 억울한 사람이라고 생각을 한다면 그 사람 입장에서 얘기도 같이 나와줘야 되거든. 음. 그 제도는 아직도 뒷받침이 안 되고 있어. 음. 만약에 진짜 너무 뻔한 인간들에 대해서는 저도 이게 반대하는 거 아니에요. 사람 죽인 게 명백한데 그 사람을 뭐 보호해 줄 필요 없는데 가끔가다 정말로 억울한 일이 있을 수 있단 말이에요. 네. 대표적으로 사실 보 이성균 씨 같은 경우에는 유명 배우기 때문에 얼굴이 공개됐지만 그런 비슷한 일이 일반인에게 없으란 보장이 없단 말이에요. 네. 그때 그 사람의 목소리도 충분히 보장을 해주고 공개를 하더라도 음. 해야 된다는 거죠. 그러니까 분쟁의 소지나 뭐 논란의 여지가 음. 있는 부분은 좀 고려를 합니다. 고려를 해야죠. 아. 네, 고려를 음. 해야죠. 저는 이게 어, 한 단계 더 나아가서 어, 이 사람이 출소할 때 얼굴을 공개해야 된다고 아, 생각하거든요. 맞네. 몇 왜냐하면, 년씩 있다가 나오면 얼굴이 어, 변하잖아요. 설치, 솔직히 저 사람이 감옥에 가 있는 동안 그 사람 얼굴이 뭐가 중요해요. 음. 네. 솔직히 말하면. 아, 그게 맞네요. 네. 그러니까 나올 때이 사람이 지금 현재 어떤 모습이다라는 걸 알리는 게 음. 사실은 저 그러니까 뭐또 가해자에게는 너무 가혹하다는 어떤 평가가 따를 수도 있는데 왜냐하면 이제 자기가 죄를 다 치르고 음. 나왔는데 나올 때 어떤 
그걸 공개해서 근데 저는 사실은 엄청난 특정 중대 범죄잖아요. 음. 저런 범죄에 한해서만은 또 이제 그 출소 시점의 얼굴까지도 공개하는 것이 사실은 저 법률을 저렇게 만들고 개정한 취지에 음. 가장 어떻게 부합하는 게 아닐까라는 생각을 네. 하고 있어요. 옛날에 과거에는 신문에 음. 그, 그 사람의 한자 이름에다가 거주지 맞아요. 뭐 이런 것까지 음. 다 나왔었잖아요. 음. 나이까지. 난전 그런 게 좋던데. 뭐 잘생긴 <웃음> 잘생긴 범죄자가 있었나? 아니 그런 그런 <웃음> 게 가려고 <웃음> 그런 게 나와야 그 지역에 사는 사람들 좀 조심하잖아요. 어. 그 시절에 그 주소하고 사진 빼느라고 정말 죽어났던 사람 여기 있다. 그 시대에도 살았 그시아그 그 시대에 사셨구나. 아, 그 되게 시... 많은 시대에 살았어. <웃음> 그, 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 그 시대에 그, 기자였어. 와. 왜냐하면 어. 곧 회갑이 와. <웃음> 멀지 않았거든. <웃음> <웃음> 아그 동그란 사진 이거 뭐라고 하죠 그 신문에 나온 동그란 사진 마루 사진 네. 음. 마루 마루 음. 마루가 하면. 이제 일본어로 동그라미 사진이고 아 그래서... 역시 뭘 모국어에 모국어에 능통 어 능통하셔 진짜 그 시절에는 이제 언론사에서 일본어를 혼용해서 많이 썼어 음. 그래서 그때 이제 아, 왜 그래요 아니 언론사에 언론 일이라면 그 시절에는 일본 말을 안 써야죠 그 시절에는 그 시절에 그 되게 오랜 일을 갔지만 불과 얼마 전에 그 지금도 검찰이나 행정부 내부에서는 일본어들을 많이 써요 섞어서. 음. 아 근데 그 그럴 그렇지? 수도 있는 게 언론사 자체가 일본 치하에 있었잖아요. 과, 관료들도 마찬가지야. 네. 우리 법원도 마찬가지고 다. 검찰도 그렇고 행정부도 아직도 그 잔재가 많이 남아 있긴 한데 그때는 그래서 이제 농담 아닌 협박이 음. 이런 거였지. 야, 각 사진 싣고 쓰고 싶어? 이게 무슨 말인지 모르지. 사망한 사람. 오 어떻게 알아? 저도 언론인이었어요. 오. <웃음> 근데 사실 그 각사진에 대한 오. 얘기를 음. 이 콩가루에서 음. 한 최소한 다섯 번한것 같아요. 어. 참 네. 근데 저 약간 열 받는 거였어. 제가 어? 지금 저도 언론인이었어요. 이랬는데 피디님이 너무 크게 웃어서 기분이 안 좋아. <웃음> 저 새끼가 <웃음> 언론인 맞았지. 응, 어. 음, 그렇습니다. 근데 얘기를 음. 돌아와서 진 변호사가 한 것과 비슷한 제도가 성범죄자에 대해서는 시행을 하고 있긴 합니다. 아. 그러니까 성범죄자에 대해서 일반인에게 공개를 하지 않고. 어, 성범죄자가 출소해서 신상공개 그렇죠. 명령이 네. 내려졌을 경우에는 그 지역 사람들이 찾아가서 볼수 음. 있게끔 하고 있긴 한데 아니 그리고 이사 오잖아요. 음. 아, 알려주지. 우편으로 어. 쫙 와요. 음. 그 검색해 볼 수도 있잖아요. 검색도 음. 되고 홈페이지에 딱 입력하면. 이 사람이 이 성범죄자가 너네 동네에 이사를 왔다라는 걸 우편으로 딱 보내줘요. 아, 되게 너무 무서워. 좀 기분이 그래. 저도 어, 받아봤는데. 어 무섭죠. 어, 진짜 뭐라 그래야 될까. 아, 근데 학교나 아... 그런 어린이집 이런 근처에는 거주 못 하게 해야 되는 거 아니에요? 그러니까 지금 이와 관련된 이건 이제 새해 바뀌는 법은 아니고요. 음. 그 국회 상정된 법안 중에 하나가 아... 법사에서 논의되고 있는 법안 중에 지난해 강력범죄 저지른 사람들이 잇따라 출소를 하면서 한 번씩 나올 때마다 어디로 이사 간다 그런 막그 동네 주민들이 다 들고 일어나서 막 조두순 어, 음, 때처럼 못 오게 맞고 막 이런 일이 이어졌잖아. 국회에서, 국회에서 지금 미국의 일부 주에서는 시행하고 있는 법률이긴 한데 거주지를 국가에서 지정한 곳으로 가도록 한다라는 법이 올라와 있긴 해요. 아, 그래서 전 찬성합니다. 그래서 이건 일종의 뭐 아주 쉽게 말씀드려서 기숙사 같은 걸 만들어 놓고 음. 거기서만 살게 하겠다라는 법인데 과연 이게 가능할지는 저도 저는 미지수예요, 솔직히. 그렇죠. 우리도 국회 법이 상정되긴 했어요. 근데 이게 음. 과연 통과될 수 있을지는 굉장히 미지수인 게 미국 내에서도 논란이 많기도 할 뿐더러 미국은 땅덩이라도 넓잖아. 아, 한 지역 자체가 몰살될 수 있겠다 그러면. 그 거기 그냥 그냥 그, 그 거기 범죄자들만 모아 놓더라도 떨어져 있는 게 가능한데 우리는 그러면 아. 예를 들어서 니네 집 옆에 기숙사 세워서 성범죄자들 100명 모문이다 그러면 그 동네 사람들 어떻게 되겠어? 그러니까 그 동네 하나를 내어 주지 않는 이상. 어, 그래서 그게 과연 우리나라에서 실행 가능할까 이런 얘기들도 있고. 쉽진 않네. 또 어쨌든 이게 진 변호사도 얘기했처럼 이 사람이 음. 벌을 안 받은 건 아니잖아. 네. 벌을 받았는데 또 그렇게 그럼 거주지를 제한하는 건 너무 지나치다는 얘기도 나올 수 있고 해서 논의가 있는 제도이긴 합니다. 왜냐면 이제 그렇게 어디를 가서 살아라. 이거는 사실 이제 헌법상 거주 이전의 자유를 음, 제한하는 건데 거죠. 요거를 그런 식으로 제한할 수 있을지가 사실 음. 좀 의문이긴 한데 아니 뭐 취지는 충분히 이해가 되고 저도 이, 이해는 네, 가는데 네. 저는 아이. 중대 범죄는 그렇게 하는 게 음. 맞는 것 같아요 살인이나 뭐 이런 것들을 살인 그러니까 그거는 근데 이제, 이제 그러니까 이게 문제가 뭐냐면요 그러면 사실 이 사람이 감옥에서 있다가 나왔는데 음. 또 다른 감옥에 가는 거라는 평가를 받을 수도 있어요 아, 남의 목숨을 빼앗았잖아요 아, 뭐 그렇긴 한데 <웃음> 네, 알겠습니다 <웃음> 네. 
이런 <웃음> 아파트를 <웃음> 어, 저기 다시 만들어야겠다. 그 사람들만 <웃음> 보낼 곳으로. 네. 어. 원래 토론은 똑똑한 사람들끼리 그러니까. 해야 되는데 아니, 아니, 중간에 누가 아니, 아니, 대가지고 아니, 아니. 그렇게 해놓으면 아, 아니, 아니. 반박이 들어, 안 돼. 들어왔어. <웃음> <웃음> 아니야, 아, 아니야 이게 충분히 아, 뭐 맞아요, 느낄 근데. 수 있는 거예요 이, 이해는 가는데 또 그렇게 하자니 그럼 뭐 사실상 무기징역이나 뭐가 달라 종신형이나 뭐가 달라 음. 이런 문제가 생기는 거지 그러니까 맞아. 사실 이제 저와 같은 저나 양변 같은 법조인들이 막 법에 따라서 뭐 어떤 헌법상 기본권 이런 걸 고려해서 막 얘기를 하다 보면 사실 일반 분들이 봤을 때는 저, 저 새끼들 저거 어, 범죄자들 편에 서서 막 이럴 수 있다고 생각하는데 지가 당해봐야 돼! 막 이러고 네. 이런 <웃음> 그래서 사실 마음은 똑같아요. 저도 겨들성이랑 음. 똑같이 그 사람, 사람들이 이렇게 돼야 된다는 건데 중요한 건 어쨌든 법률적인 지식을 가지고 어쨌든 이런 제도라든지 이런 게 미칠 영향들을 생각을 하고 이게 위헌적인 요소가 있는지를 얘기를 해야 되는 거니까 음. 그렇기 때문에 그런 거지 마음은 똑같아요. 음. 진짜 나쁜 놈들이지 그, 그, 그것들이 뭐 저기 어? <웃음> 지금 감옥 갔다가 나온다는 것 자체도 저는 사실은 뭐 대부분 종신형에 처해지겠지만 그런 범죄들은 사실 감옥에서 그밥 챙겨주는 것도 약간 꼴보기 싫어 음. <웃음> 실제로 <웃음> <웃음> 실제로 그래 이렇게 나올 때 예를 들어서 이제 성범죄자들 같은 경우에는 그런 얘기들 많이 하잖아 왜 교도소에 오래 직원으로 계신 분들은 나갈 때제 6개월 내에 들어온다 3개월 내에 들어온다 그 사람들끼리 내기한다고 농담처럼 아, 어차피 또 들어올 것이다. 어, 그런 얘기하는데 진짜 그러니까 이게 이상적으로는 벌을 받고 교정이 돼서 사회에 복귀된다라는 게 이상적인 어떤 제도의 음. 취지인데 현실에서는 그렇게 달라진 사람이 생각보다 많지 않다는 거죠. 아, 그게 참 이제 뭐 제가 이제 국선 사건 하다 보면 막 절도 전까 20번 막. 이런 음. 사람들이 있거든요. 음. 근데 보면은 뭐 이번에 뭐 이렇게 2년을 받았어. 음. 근데 뭐 절취 액수가 막 10만 원. 뭐 이래요. 근데 이 사람들 같은 경우 그리고 또 이제 그 범행을 거, 저지른 게 이제 출소 후에 뭐 일주일. 이게 아, 뭐냐면 이제 생계. 어, 그러니까 생계도 아닌가? 생계고 이 사람이 이제 출소를 하고 나와서 어떤 사회에서 있을 수 있는 공간 자체가 없는 거예요. 그러니까 뭐 음. 노숙 같은 걸 하다가 또절 하고 막 추운 겨울이다 그러면 사실은 아, 솔직히 아니구나. 그냥 내가 감옥에 가고 말지 이런 사람들이 있어요 실제로도 아, 얼어 그, 죽느니 감옥 간다 그래서 이런 그래서 왜 네. 에스컬레이터에서 그 여성을 믿는 아, 사람 그래, 그래, 그래. 어, 갈 데가 없어서 감옥에 들어가고 싶어서 그랬다고 하는데 아 근데 그거는 아니 그냥 뭘 훔치지 뭘또 그러니까. 누구를 밀어 사람한테 진짜. 피해를 줘야 오래 있는다 뭐 이런 <웃음> 이유였을까요? 그 사람 자체도 생을 거의 포기한 거고 음. 아깝게 된 그렇죠. 거고 아. 근데 이게 아까 이제 교도소에 한 얘기에서 가끔 그런 분들이 계시잖아요 뭐 교도소에서 밥 먹는 게왜 국가가 이렇게 돈 들여가지고 음. 뭐 이렇게 뭐 메뉴판 막 아, 너무 잘 차려주는 건좀 그래요. 잘 차려주는 그러니까 거. 살수 있을 정도만 줬으면 좋겠어요. 사실은 살수 있을 정도만이야. <웃음> 그래요? 그 제목이 제가 이제 대한뉴스 본방 속에서 한번 소개를 한 적이 있는데 음. 이러면 이제 댓글이 음. 양지열 저거 범죄자들 뭐하고 <웃음> <웃음> 저 감옥에 뭐 커넥션 냉혈한 티 같은이라고 이러면서 <웃음> <웃음> 아니 댓글이 그렇게 달리더라고 이렇게 얘기를 하면. 분명히 달릴 거예요. 그렇게. 그러니까 현실은 그렇지 않거든. 이번에 지난해 국가인권회에서 수도권 지역 전국적으로 구치소를 조사, 교도소를 <웃음> 조사를 해보고 나도 깜짝 놀랐는데 아직도 일부 수가 수용 시설에는 난방이 아예 바닥에 아예 안 들어서 이 되게 많이 수강 운동이 네. 있고 복도에만 그냥 히터가 있는 거야. 그러면 이제 문 가까이 복도 가까이. 어, 거, 온기 쓰려면 그렇게 해야 되고 아. 그다음에 어, 또 기억나는 게 목욕 한 달에 참을. 한 달에 온수가 세번 그러면 이게 이 겨울에 못 씻는 거거든 근데 이게 <웃음> 겨울에 원래 자주 안 씻는 거 아니에요? <웃음> 세번 목욕하니? 어, 머리 좀 봐봐 <웃음> 어, 한 달에 세번 목욕하니? 그러니까 이게 목욕이라고 해서 무슨 사우나 같은 게 아니거든 그냥 그냥 물 끼얹는 정도도 음. 그 정도밖에 안 돼서 그러니까 자유를 빼앗기는 거가 형벌이지 거기에 추가적으로 진짜 그렇게 힘들게 사는 것까지 형벌일 필요는 없는 거거든 아 어, 저는 공익으로 가서 4주 논산 훈련소에 갔었거든요. 근데 8월 8월 15일인가 들어갔어요. 되게 더운 때잖아요. 
근데도 찬물로 그때 샤워를 하니까 죽겠는 거야. <웃음> 너무 추워갖고. 어. 와 이거는 왜냐하면 나 내가 따뜻한 따뜻한 물 주시면 안돼 이럴 수가 없잖아요. 그냥 무조건 찬물에서 그냥 음. 풀어놓고 씻으라니까. 그래서 막 씻으면서도 와 너무 춥다 그런데 뭐한 일주일인가 2 주에 한번 정도 이제 따뜻한 그 목욕탕 같은 데서 음. 따뜻한 물로 이제 목욕할 수 있는 그런 기회를 줬었거든요. 그거를 하면서 아 내가 이제 이거는 이제 4주 만에 끝나는데 음. 막그 그 현역들은 또 아. 어딘가로 가잖아요. 아, 현역 얘네들 진짜 너무 안 됐다. 음. 그리고 또 이제 감옥 얘기도 들어봤잖아요. 야 감옥 가 범죄를 저지르면 절대 안 되겠구나라는 음, 생각을 했어요. 음. 아니 이게 사실 저는 차라리 그 이제 음. 인간 이하의 행동을 한 사람들한테는 인간 이하의 행동 그 대접을 해 주는 게 맞는 것 같고 음. 그 사람들한테 쓸 돈을 차라리 군인들한테 썼으면 좋겠어요. 어? 그것도 음. 네. 근데 여기서 진짜 잘 먹어야 될 사람 따로 수용 시설을 얘기할 때는 주의해야 될게 음. 유죄 판결을 받기 전에 수사 과정에서 1 년까지 갇혀 있을 수 있는 사람들도 있다라는 거죠. 음. 그 사람이 나중에 무죄 판결 받으면 1년 동안 그 고생을 한 거예요. 음. 어떻게 생각하세요? 안타깝게 생각해요. <웃음> <웃음> 그래서 자유를 뺏는 것과 실제로 이 사람들에게 육체적으로 고통을 주는 건 다른 문제고 여러분들이 가끔 언론에서 보시는 메뉴판은 메뉴판이 그럴 뿐이지 실제로 그렇게 먹을 수 있는 음식이 나오지 않아요. 막 아이스크림 이런 거 써있는 거 이렇게 써있기만 그렇게 써있다니까. 그렇겠죠. 어. 어 그렇습니다. 아이 이거 이 이슈 하나로 왜 이렇게 오래 했니? 저게 제일 중요하니까. 음, 어 이거 되게 중요한 문제고 아, 중요한 그 뒤부터 별로 할게 없어요. <웃음> <웃음> 근데 저 궁금한 게저 표를 보면 1월, 2월 이렇게 적혀 있잖아요. 음. 그 달에 시행이 된다는 건가요? 그렇죠. 네. 오. 왜 이거를 매달 나눠 놓는 거예요? 이미 공포가 된 법률들일 거예요, 아마도. 아. 왜냐면 시행일이 어. 공포일로부터 훨씬 뒤니까. 근데 뒤니까. 시행을 같은 달에 하면 안 돼요? 왜 매달로 나눠 놓는 거예요? 왜냐면 하 개도를 해야지. <웃음> 법을 바꿨으면 사람들한테 알려야 될거 아니에요. 네. 야 이런 거야. 뭐 어디 <웃음> 저 저기도 이제 보, 보면은 이제 그렇죠. 법 바꾸는 걸 알려. 개, 그 기간이 필요해요. 왜냐하면 아, 법을 딱 바꾸고 오늘부터 시작. 그런데 사람들이 어? <웃음> 이게 뭔데? 아, 나 그거 운전할 네. 때 많이 봤어요. 아니, 그러니까요. 여기는 뭐지? 뭐 올해 며칠부터 어, 어. 60이 아니라 50 구간으로 맞아요, 바뀌었다. 맞아요. 이 개도 기간이다. 이런 그런 거를 봤어요. 두지 않으면 사실은 엄청난 혼란이 발생하기 음. 때문에 그런 기간을 두고 솔직히 말하면 개도 기간을 올해 더도 잘 몰라 사람들이 <웃음> 그쵸, 그쵸. 관심이 없으니까. 음. 그래서 저런 뭐 어떤 뭐 매년 바뀌는 이런 거막 소개하고 기사도 엄청 많이 나오는데. 솔직히 말하면 직접 당하지 않고서는 아... 거의 뭐 인식 그래도 한두 하죠. 사람이라도 아는 거 음. 여기서 그렇죠. 저희처럼 소개도 하고 있고 국회에서는 국회는 일 년에 몇 번이래? 제가 알 바에요. <웃음> 아 매일 매일 일해야지. 그렇지. 응. 매일 매일 일하니까 한꺼번에 법이 나오지 않잖아. 법이 음... 계속 쪼개져서 나오잖아. 그러니까 그때 만들어지고 1년뒤 아니면 6개월 뒤 하다 보니까 아. 저렇게 나오는 거지. 아니, 아니 저는 이렇게 법이 바뀌는 거 사람들이 잘 모르잖아요. 음. 저는 이제 정부가 가끔 이제 쓸데없는 문자를 보낼 때가 있잖아요. 음. 그런 거 보내지 말고 이런 법 바뀌었다 문자 전 국민한테 보내주면 좋겠어요. <웃음> 이상한 거. 막 네, 오늘 거야. 너무 추워요. 이런 문자를 왜 보내는 거지? <웃음> 너무, <웃음> 날씨는 너무, 다들 찾아보는데. 너무 많이 너무 바뀌니까 많아. 음. 법이 그걸 일일이 보낼 수 없고. 야, 나는 근데 3월에 하는 거는 의미가 있어요. 이건 또 일반인들의 삶에 많이들 아직 2월 안 했는데. 2월에 하는 게 3월. 2월에 하는 것도 3월. 어. 아니 나는 솔직히 그 긴급 무슨 문자 메시지. 어. 그거 좀 어떻게 좀할수 없나? <웃음> 아 진짜 정신병 걸리겠어. 알림 못 꺼나요. 꺼나. 어 그럴 왜? 수 있어. 꺼났는데? 어떻게 꺼요? 끌수 있어. 아니, 설정에 들어가면 끌수 있어. 아 아이폰이 아니라 안 되나? 이것도 될걸? <웃음> 왜 아이폰을 안 쓰는 사람을 이렇게 <웃음> 진짜 그러니까 이게 안 되던데? 아니야 돼딱 하나 빼놓고는 다돼 그때 아, 언제 터졌냐면 재난문자 빼고는 다 되는 거 아니에요? 미사일 발사했을 때만 이거 터지더라 아 그래요? 그 이유는 다다저 하나잖아 저 솔직히 말해서 미사일 발사한 날요 자고 있는데 삐삐 하고 딱 봤더니 무슨 뭐 미확인 비행 음, 발사체가 발생돼서 뭐. 무슨 지금 남쪽으로 대피를 하라는 음. 거야 그래갖고 막 갑자기 막 눈물이 막 <웃음> 어 우리 아들 어, 어 그게 어, 그게 어 우리 아들은 어떻게 하지 큰일 났네 이거 그 완전 이제 인생이 와, 그냥 끝난다고 생각하고 와이프도 막 진짜 어, 완전 죽상이 있구나. 돼갖고 나와갖고 왜냐하면 보통은 그런 뭐 발사되고 음. 아, 발사했어 음. 그런데 막 남쪽으로 대피하라는 얘기는 잘안 나오잖아요 솔직히 아, 진짜 놀랐구나 아, 왜냐하면 대피하라는 것까지는 내가 받아본 적이 없어갖고 와 이거 진짜 큰일 났구나 했는데 아, 
아, 아무튼 그런 뭐 아니, 너무 신기한 게 뭐, 저는 남양주에 살아서 그런 문자 아예 안 왔어요. <웃음> <웃음> 그래가지고 그때 난리 난리도 아니었어. 일부 지역은 못 받아가지고 우린 그냥 죽으라는 거냐. 아, 그렇군요. 심지어 또. 극 티들 있잖아요. 그러니까 어. 어떤 신지 모르겠는데 극 F들은 막 울었다 했잖아. 극 티들은 막 우리는 다 아씨 다 지셨다고. 내가 그랬어. <웃음> 아니 아. 딱 받았는데 <웃음> 어. 그때 아침 8 시인가 한참 출근 음. 시간 대였어 그래서 딱 보고 야. 서울에 이 시간대에 대피 명령을 내리면 차고 나가면 도로에서 죽는다. 이게 그러니까 뭔 6시 30분. 어, 그래서 그냥 껐어. 아 그럼 양무 여사님도 연락을 늦게 받았네요. 아니 그러니까 시간대가 늦게 받은 게 아니라 <웃음> 정확히 시간은 기억이 안 나는데 음. 7시 된지 8시. 되게, 되게 아침이었어. 아니야 새벽이었는데 거의. 되게 아침이었어. 아 그럼 7시 마찬가지라니까. 첫 보, 보자마자 내 반응은 음. 출근 시간대에 서울에서 어딜 가. 미친놈들. <웃음> 그럼 그냥 계속 출근 <웃음> 그리고 여기는, 중요한 거 여기는 울고 있고 아니 그... 아니잖아 나는, 뭐. 나는 뭔데? <웃음> 아 이게 그래 진변은 바, 그렇게 받았는데 시사방송 많이 한 사람들은 아... 전혀 흔들리지 않았어 아... 나도 시사방송을 해야 되나? <웃음> <웃음> 아니야 근데 진변은 너무 흔들렸네 시사방송 해도 울것 같아요 <웃음> 아, 진짜 신가 우리 있어? 우리 아들 때문에 눈 음. 막. 어, 야너 자식 있어 왜 이래? 아, 너무 되게, 어리잖아요 우리 아들은. 되게 엘리멘탈의 웨이드 같아. 약간 <웃음> 그런 느낌. 아니 근데 잘 거. 지금 잘 생각해 보면 미학인 발사체가 지금 발사가 됐고 어디 떨어지는지 모르는데 음. 남쪽으로 대피하라고 음. 보냈잖아요. 음. 생각해 보면 완전 미친 소린 게. 그럼 말도 안 되는 내가, 거예요. 내가 떨어지는 대로 갈 수도 있는 거잖아. <웃음> 남쪽으로 가다 보면. 어, 그리고 되게 웃긴 게. 이 미사일 얘네들 미사일 기술이 미, 미국까지도 보낼 수 있는 기술이 있는 애들인데 뭐 우리나라 그 거리가 남쪽으로 간다고 뭐 달라지나? <웃음> 지금 생각해 보니까 되게 황당한 문제네. 그리고 그리고 그때 그 무렵에 그 발사체를 발사하겠다라고 이미 방송이 몇 차례 나왔어. 아~ 그래서 저 보다 먼저 야 이미 다 알려준 걸 얘들은 경고 문자로 이 시간에 새벽에 왜 사람을 깨우는 거야? 아, 이게 이제 서울에서만 이성적이다, 진짜. 서울에서만 보냈죠. 서울하고 제가 경기 알기로... 일부. 그래 저 남양주인데 못 받았다니까요. 음, 그래서 되게 서울 누가 막 사과하고 막 그랬었는데 이거 담당하 서울시장 왜냐면 그때 아, 맞아, 맞아. 서울시 행정안전부 막 뿔뿔이 나왔었어. 맞아, 맞아, 한쪽에서는 맞아. 한 20분 거 있다가 또 잘못 보냈다고 또 보냈는데. 맞아 그래서 맞아요. 그때는 진짜 아씨 핸드폰을 아예 꺼버려야 되나 전원을. <웃음> 어, 그, 그러면 잘못 보냈을 때 그렇게 화가 나는데 잘못 보냈다고 왔을 때 무슨 생각했어요? 아 진짜인가? 보냈어. <웃음> 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 아, 너무 신기하다. 음. 아, 진짜 무섭구나. 진짜 무섭구나. 진짜 진짜 무서웠어. 무서웠어. 너무 근데 너무 신. 전이 일이 다 신기해요. 왜... 잘못 보낸 것도 어, 못 받았거든요. 왜 그러냐면 <웃음> 다른 걸다 떠나서 대피하라는 게 나오니까. 아... 그러니까 뭐 발사체 뭐또 발사체네 그런데. 그 단어에. 띠띠띠 하고 막그 바깥에도 이게 그래, 동시에 났지. 울리니까 어. 그 띠띠 소리가 아파트를 울릴 정도로 났어요. 그리고 어. 밖에 아파트 그 방송에서. 뭐 주민 여러분 뭐 어, 대피하시기 바랍니다 어. 막 이런 방송도 어. 나왔다니까 맞아, 그건 진짜 무서웠겠다 아니, 진짜로 그, 그런 방송이 막 나오고 막 사람들 막 웅성웅성 되는 소리도 되게 무서웠었어요 진짜로 나 이런 얘기 들으면 이렇게 모여 살아야 되나 보다 싶어요 나는 전 산에 살잖아요 저, 전 아무 소리도 못 들었고 <웃음> <웃음> 저는 아마 전쟁이 나도 그냥 엄마 집에 있자 이럴 거예요 어차피 그래. 나가도 아니, 다 죽어 이러면서 그 내가 공비들이 좀... 찾아오겠네 <웃음> 내가 이승복 어린이 <웃음> 그거. 제일 화가 났던 게그 대피하라는 단어가 제일 화가 났었어 어, 오빠 진짜 오, 반대다 어딜 가라는 거야 이 멍청한 것들이 그래서 응. 야 서울 시내 속 가긴 어딜 가 그래서 스피커 꺼놓고 꺼버렸지 <웃음> 둘이 그때 같이 있었으면 진짜 대박이었겠다. 진짜 엄마 울고 있고 한쪽은 그러니까 뭐해 역살적. 어 발음이 이렇게 다르구나. 어. 그러니까 형님 빨리 나가야 돼요. 이거다 이러면서. <웃음> 야 잠이나 자 가기로 어딜 가. 아니, 아 너무 20분 재밌네. 있다 떨어진다는데 가기로 어딜 가. 이걸 맞아. 문자라고 보낸 거야? 가다가 죽어 엄마 어. 이러면서. 어. 깜짝이야. 아, 무서웠어요. <웃음> 아 너무 즐겁네요. 아 네. 그럼 2월 한 2월 멘트만 달. 할게요. 아... 2월에는 생물 다양성 보전 및 이용에 관한 법률이 바뀌는 게 있네요. 무슨... 이거 아... 근데 사실 이것도 중요한 게요. 라쿤 피라냐 등 생태계 위해 우려 생물을 사육하는 경우 목적에 따라 환경부 장관의 허가를 받거나 신고를 해야 합니다. 이게 뭐냐면요. 네. 라쿤도 되게 위험한 동물이거든요. 그리고 왜요? 피라냐 라쿤 <웃음> 라쿤 뭔지 알, 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 알지? 라쿤 예. 음, 뭔데? 한국말로 뭐야? 너구리요. 아~ <웃음> 너구리 한 마리 먹었어요. 야 정확히는 <웃음> 다른 종류야. 어? 정확히는 달라. 뭐야? 너구리 달라. 라쿤하고 <웃음> 너구리 같으면 어떡 할래요? 야 너구리 종인데 <웃음> 우리가 다른 <다루는> 너구리랑은 다르다고. <웃음> 그럼 뭔데? 그래. 한국말로 뭐야? 아니 라쿤은 미국 너구리 아니야? 미국 너구리인가? 어? 
맞아 미국 노브리요. 어 지금. 아 잠깐만요. 그러면 한국 노브리는 영어로 뭐예요? <웃음> 아니 잠깐만. 코리안 미국 노브리. 코리안 노브리. 아 우리 아니, 내가 왜 바보로 <웃음> 바보로 만드는 것 같은데? 아니 잠깐만. 아니 되게 왜 그래? 되게... <웃음> 그런 아니 아. 되게 이상하잖아. 잠깐만 사자 이게... 미국 아니... 사자 한국 사자 달라요? <웃음> 내가 이걸 왜 내가 생물 전공자는 아닌데 응. 가디언스 오브 갤럭시에 저도 네. 그거 봤어요. 라쿤이 나오잖아. 응. 그래서 라쿤이 뭔가 찾아봤어. 응. 그랬더니 일반 너구리하고는 품종이 다르다고 나오더라고. 어, 거기까지는 그, 안 거야. 그렇구나. 아 그러니까 그럼 우리나라에서 <웃음> 말하는 아, 그럼 모른다고. 너구리... <웃음> 아 그러면은 너구리가 낳고 맞네. 다르다고. <웃음> <웃음> 뭐가 달라요? 어, 저희도 <웃음> 아메리칸 너구리라잖아. 어 그러면 너구리는 코리안 너구리구나. 코리안 너구리 뭐지 그러면? 코, Korean raccoon dog. Korean raccoon dog. 코리안 라쿤. <웃음> 아, 왜냐면 아니, 봐봐, 아니, 잠깐만. 봐봐 이 기사 이 법률 자체에서 응. 쟤를 외래 생물로 지금 규정을 하고 있잖아. 한국에 너구리 있어 없어? 원래. 한국에 너구리요? 응. 너구리 있죠 있지? 라면. <웃음> <웃음> 얘들아, 라쿤을 외래 생물로 규정을 했다는 얘기는 다른 애라는 얘기잖아. 아, 한국에 사는 너구리들 다 일어나. 아, <웃음> 한국에, 한국에 사는 라쿤들 다 일어나. 지금 너네 존재를 부정하고 있어 여기. <웃음> 아니 근데 우리나라는 너구리가 없지 않나? 있어. 라면 말고 있어요? 아, 있어. <웃음> 나 몰랐는데. <웃음> 그래요? 얼마 전에 막 종묘 이런 데서 발견되고 그래서. 그게 라쿤 아니에요? 너구리야. <웃음> 그게 나, 나, 너구리인지 라쿤인지 알게 뭐야. <웃음> 왠지 느낌에. 왜 아이, 라쿤은 막 영어로 헬로? <웃음> 이러나? 너구리 <웃음> 안녕하세요. <웃음> <웃음> 뭐가 다른 거야? 어, 왠지 우리 동네에 <웃음> 너구리 살것 같은데? 그러네. 아, 아 머리 아파. <웃음> 레서팬더랑은 아. 또 다른 거죠? 레서팬더. 어, 다른 거죠. 레서팬더 다른 애야. 레서팬더가 보기는 귀여운데 성질이 드럽, 드럽대 아주. 아, 아니, 그래. 근데 생각해보니까 외래종이라고 하니까 그 다른 거긴 한가 보다. <웃음> 그래. 아, 그러네. 피라냐도 어. 피라냐 이게 피라냐도 그냥 이렇게 호기심에 이렇게 키웠다가 음, 못, 못, 버리, 못, 못 키우니까 그냥 물에다 풀어놨는데 <웃음> 아, 쟤네들이 막 아, 엄청 개체수를 불려갖고 어. 그런 근데, 경우가 있었어요. 근데 외래종이란 말은 없는데요? 생태계 위에 우려 생물. 네. 음. 그러네. 잘못. 라쿤 아니, 너구리 맞네. 속았어. 속았어. 라쿤 <웃음> 너구리야. 라쿤이 걸 너구리. 헬로. <웃음> 그러면 잠깐만. 외국에 너구리 라면을 수출할 때는 음. 뭐라 라쿤이라고 쓰나? <웃음> 라쿤 누들. <웃음> 라쿤 누들. 누들 오브 라쿤. <웃음> 코리안 라쿤으로 가나? 코리안 라쿤 누들. 니오그리. 니오그리. 아, 머리 아파. 하여튼 근데 저게 음. 의미가 있는 게 의미는 음. 있는 게 얼마 전에 이제 이이 이 법에 적용이 되는지 잘 모르겠어요. 이런 일이 생각보다 많은 게 중학생 하나가 사회면 나왔던 건데 외눈 안경 코브라에 물린 사건이 뭐, 뭐라고요? 있었어. 외눈 안경 코브라. 코브라가 뭐, 안경. 안경. <웃음> 야, 정말 아니, 신기한. 지금 우리가 모르는 거기 안경점을 거죠. <웃음> 걔는 안경점을 처음 이게 데려올 아니라, 때 데려가야겠네. 그럼 애는 안경이니까 이렇게 한쪽만 두개 없는... 같이 한쪽만 끼고 있는 이거네, 거예요. 이거는 이거. 어? <웃음> 아니, 나 보자 보자. 아니, 비디님 찾아봐자. 외눈 안경 코브라. 있다니까 진짜. 뭐냐면 어. 코브라 이렇게 등 있잖아, 높잖아. 이게 응. 네. 동그라미 하나가 응. 있어요. 어. 그래서 이 이름이 외눈 안경 코브라야. 응. 안 나오는데? 아 나왔잖아. 아, 멸종 위기종으로. 있네. 어디 음. 어디. 외인 외눈 안경 코브라 와. 있잖아. 전 세계 위험한 독사들에 포함되나 봐요. 어. <웃음> 그래서 얘가 물렀다고 해. 물렸어요. 근데 이거를 어떻게 얻은 거냐면 얘가 온라인을 통해서 인터넷에서 분양을 받은 거야. <웃음> 분양을 받아서 외국에서. 아니 우리나라에서. 우리나라에서요? 우리나라에서 분양을 받아서 그거를 자기 집에 이제 그뭐 보호 울타리 이런데 넣으려다가 물린 거야. <웃음> 죽으려다 죽다가 살아난 거야. 근데 이게 그 파충류 종류가 생각보다 또 파충류를 좋아하는 사람들이 꽤 있어요. 매니아층이 있더라고요. 매니아층이 있어서 뱀이 이 알을 낳아서 부화해서 새끼를 해서 부화하는 게꽤 돈벌이가 된대. 아. 사업이 된대. 그래, 그런데 문제는 저런 종류까지도 그냥 아름아름으로 사실 저거 외노란경 코브라 같은 경우는 멸종위기종이라서 보호생물이거든. 그걸 그냥 중학생이 샀던 거야. 어, 신기하다. 그러니까 그런 일들이 있기 때문에 법을 저렇게까지 바꾸는 거야. 음. 어. 어, 저기 나왔네. 그, 그것도 어. 그렇고, 아. 그러니까 걔네들을 보호하는 것도 그렇고, 어쨌든 저런 유해 종을 음. 함부로 해서 음. 이제 뭐못 키우겠다고 이제 버려버리고 환경 파괴되는 네, 그런 경우 때문에 음. 어쨌든 저런 걸 이제 키우려면 
환경부 장관 허가나 신고하고 저거를 이제 제대로 하지 않으면 당연히 뭐 처벌. 하는 음. 그런 규정 있겠죠. 네, 2월 달에 네. 그리고 3월, 3월 달에는요. 우리 3월, 3월까지는 하고 이 시간 끝내죠. <웃음> 어 벌써 끝나요? 우리 12월까지 가야 되는데 큰일 났네. 빨리 할까요? <웃음> 아닌데 <웃음> 라쿤에서 우리 끝났어. <웃음> 라쿤에서 아니야. 끝났어. 궁금하신 분들이 있을 수 있잖아. 하여튼 <웃음> 하여튼 어. 3월, 3월 3월에는 공연법이 바뀌는데요. 매크로 프로그램을 이용해서 유명 연예인 콘서트 티켓을 구입한 후 웃돈을 부쳐 판매하면 1년 이하의 징역 또는 1 0 0만원 이상의 그렇죠. 벌금에 처해집니다. 요거 요거 중요해요. 중요하죠. 거죠. 이번에 중요하죠. 장범준 씨 알죠? 어어. 여수 밤바다 어어. 그 사람이 그 자기 콘서트 티켓을 전원 다 취소시켰어요. 어떻게 해요? 안표 상인들을 못 잡아내니까 아. 그것 때문에 그냥 아예 전체를 다 취소시켜버렸어요. 어. 그러면 다시 관계, 애매하게. 아 관계가 없이 하는 건 아니고. 아 공연을 취소했나요 아예? 와. 네. 예매표를 예매표를 취소해. 아마 취소한 걸로 알려져 있고 왜냐면 온라인에서 이게 단속이 계속 돼야 되는데 음. 제대로 처벌 단속이나 처벌이 안 돼버리니까 이거 한동안 뭐, 뭐 트로트 가수들 요즘 공연들 많이 했잖아요. 음. 그 부모님들이 자녀들에게 이거 해달라고 해서 뭐 저것도 정말 구하기 어려운데 결국 매크로 돌려가지고 뭐 매크로라는 게 어려운 거 아니니까 자동으로 로그인해서 자동으로 사도록 하는 거니까 그걸 아예 막겠다 법을 만드는 거였죠. 네. 이거를 원래는 법을 안 만들은 안 만들었던 이유가 굳이 따지면 이거를 규제를 해야 되는지도 모호한 측면이 있어요. 음. 어쨌든 어쨌든 사고 싶은 사람이 사는 건데 예전에는 아. 아마 업무방해죄 이런 걸로 그 업무방해 이거 약간 어. 매점 매석 이런 거 아니에요? 매점 매석인데 독과점 매점 <웃음> 매석은 매점 매석은 이제 쌀을 <웃음> 이렇게 다 내가 사갖고 이것도 그렇잖아 표를 내가 다 사서 프리미엄 막 붙여가지고 어, 자기가 재분배하는 아, 거잖아 맞네 근데 그 매점 정도... 매석이네 <웃음> 나 라쿤이랑 놀고 싶다 <웃음> 그 정도까지는 아니었고 주로 이제 경기장 주변에서 사서 파는 거는 이제 과태료 처분 정도 가능했었는데 솔직히 저도 되게 반성하는 게 음. 뭐 코리안 시리즈 이런 거 네. 음. 내가 왜냐면 아무리 해도 못 사요 안돼 집에서는 아, 그냥 내가 살려고 아무리 노력해도 안돼 그러면 그냥 포기를 하고 그냥 가 음. 그냥 안표를 주고 있겠거니. 어, 차라리 돈을 많이 주고 음. 봐야겠다는 라 생각 근데 이런 생각 자체를 버려야 돼 음. 이거 자체도 음. 근데 너무 네. 보고 싶으니까 또뭐 그런 그렇죠. 안타까움이 있죠 저는 음. 크리스마스 때그 부모님하고 이제 맛있는 데서 식사를 하고 싶은데 정말 유명한 데다 예약이 찬 거예요 음. 그래가지고 아 이거는 안 되겠다 했는데 인터넷 한번 쳐봤어요. 그때 그 식당 예매권을 팔더라고요. 어? 그러니까 자기가 예약을 해놓은 거예요. 근데 그 돈을 자기한테 주면 예매자 명을 자기가 바꿔주는 식으로. 하... 너무 신기하죠. 심지어 금액을 이제 제가 그렇게 검색을 하면 여러 가지 금액 축다 나와요. 식당 같은 경우는 뭐 예를 들어서 뭐 10만 원짜리다 그러면은. 그 예매권 판매합니다 해가지고 거기다 웃돈을 붙여서 팔고 그 밑에 바로 밑에는 그 식당이 있는 호텔이 있잖아요. 그 호텔도 같이 팔아요. 그래가지고 아... 호텔 숙박권은 <웃음> 크리스마스 때 무슨 막 100얼마예요. 근데 거기다 웃돈을 또 붙여서 막 150에 팝니다. 막 이런 식으로 올려놨더라고요. 제가 그걸 보고서 뭐 이걸 사는 사람이 있어 했는데 판매 완료로 바뀌더라고요. 깜짝 놀랐어 그걸 있죠. 보고. 식당 예매권을 팔고 호텔 숙박권을 파는구나. 음, 원래 12월 뭐 이럴 때 음. 아니면 여름 휴가철 이럴 때는 어디 다니는 거 아닙니다. 집에서 그냥 <웃음> 국가로 <맞아요>. 보세요. <웃음> 저도 집에 있었어 그래서 결국에. 어. 근데 요즘에 이 우리나라 국민들의 소비 수준, 음. 소비 그게 굉장히 진짜 엄청나게 늘은 게. 깜짝 놀랐어. 게뭐 그런 리모와 가방 이런 거 있잖아요. 뭐? 리모와 가방, 되게 캐리어. 비싼 캐리어 음. 가방 같은 거 있거든요. 은색깔 캐리어. 네. 있어? 응. 여행 가방. 어. 캐리어 하나에 한 200에서 300 정도. 200, 300 이런 건데. <웃음> 자, 여행 여행을 가겠다 그 돈이면. 어, 아무튼 그거를 뭐 저는 이제 와이프가 그걸 좀 사고 싶어 해갖고 매장 한번 가봤거든요. 없대. 응. 없어서 못 사요. 없어서 못 사고 언제 들어올지도 모른대요. 고가의 그런 어떤 사치품들이 이제 결혼도 안 하고 자기가 번돈 그냥 자기가 알아서 다 소비하는 이런 습관을 갖고 있는 젊은 분들이 되게 많은 네. 것 같아요. 그러니까 내 자신이 토끼인 어, 분들이 많아. 그러니까 없어서 <웃음> 못 산다고 하더라고요. 음. 그런 비싼 아니, 사치품들이. 몰라 나도 어느 정도까지 자신을 위해서 뭐 투자가 됐든 뭐 소비하는 건그 자체를 방해 뭐 반대하지 않는데 약간은 좀 우스워지는 게 없어서 못팔 정도가 되면 그 사람들 다 들고 있다는 거잖아. 많은 사람들이 음. 생각보다. 그 뭐가 달라? 뭐가 좋아? 나는 그래서 음. 그냥 진짜 그, 그 생각도 좀 해봤으면 좋겠어. 예전에 거비가 놀러 가는데 그때 거비가 한번 뭐 어디 과민가 갈때 음. 태교 여행이 한참 바람이 음. 불었을 때였다는 거야. 거비가 비행기 타는데 
비슷한 시기에 임산부들이 비슷한 가방 하나씩 다 들고 쭈르륵 앉아 있는데 음. 너무 무서웠대. 아. <웃음> 단체 관광객처럼. 이게, 이게 뭔가 약간 블랙미러 오, 약간 드라마의 되게 이상한 나오는. 느낌이 들었대요. 그러니까 <웃음> 각자의 어떤 소비 어떤 수준 뭐 소득 수준에 맞춰서 쓰는 것 자체를 반대하는 거 아닌데 우리는 약간 좀 과잉돼 있는 것 같아요. 유행에 너무 민감하기도 어. 하고 너무 다 그리고 다 비슷한 거 하면 뭐해? 다 음. 똑같이 들고 아무리 200만 원짜리도 나 혼자 들고 있는 거 아니고 다 줄을 들고 있으면 그거 뭐? 또, 좋아. 근데 그 마음이 어느 정도는 이해가 되는 게또 예전에는 돈을 모으면 내가 집을 사거나 결혼을 하거나 음. 뭔가를 할수 있었잖아요. 지금은 돈을 모아서 그돈 갖고 죽을 거야? 이런 마인드예요. 근데 맞아. 생각보다 오래 산다. 그러니까 그걸 요즘은 몰라요. 그걸. 요즘 친구들은 음. 아 내가 지나가다 갑자기 칼빵 맞아서 죽을 수도 있는데 돈 아껴서 뭐할 거야? 이런 식으로 생각해 그거 확률상 칼빵이 잘안 맞는다. <웃음> 아니 묻지마 범죄 너무 많아. 아니, 많아도 글쎄 <웃음> 아무리 그래도 그, 그 그렇게 어디 지역에서 갑자기 이렇게 차문 두들긴 다음에 창문 내리니까 이렇게 했잖아요. 음. 아 그러네. 응, 미국인이 음, 창문 왜 내려? 음, 무섭죠. 그러니까 지나가는 사람한테 한게 아니라 차에 탄 사람한테 뚜들겨서 문 내리니까 아, 칼로 진짜. 배를 찔렀어. 그런 일이 있었어. 아, 얼마 전에. 얼마, 며칠 안 됐지. 네, 어. 너무 무서웠어요. 그러니까 모르겠다. 이, 이 얘기는 한두 끝도 없으니까. 야, 네. 우리 한 아. 4월 정도까지는 하고 그만하자. 아, 6월까지는 합시다. 우리 절반은 해야죠. 어. 어, 저, 아, 동물보호법. 아, 이것도 아, 뭐 4월이네요. 중요한 곡이 해요. 맹견을 왜냐하면. 키우려면 맹견 보험에 가입하는 등 요건을 갖춰 시도지사에게 사육 허가를 받아야 하고 미성년자, 정신 질환자 등은 맹견을 키울 수 없습니다. 음. 이것도 우리가 맹견 지금 5종의 맹견을 지정을 해놨고 그 다음에 그거 유사종까지도 다 맹견이라고 들어가는데 현재로서는 그 맹견에 지정이 되면 목줄하고 입마귀까지 반드시 찾도록 하고 있긴 합니다. 맹견 좀 찾아야겠다. 어, 맹견이 뭐가 주, 있냐면요. 주로 불룡류야. 로트와일러 뭐 이런 것들인데 어, 도사견, 로트와일러 이런 맹견 음. 음. 근데 문제는 애초에 그러면 자격이 없는 사람이 이거를 키우고 분양받는 거에서 분양받는 것 자체를 막아야 되는 거 아닌가? 네. 왜냐면 자격이 없는 사람이니까 알지도 못하고 그러니까 이런 거 있잖아. 리트리버 종류였던가? 얘네가 뭐 기본적으로 원래 체력을 다 하려면 하루에 몇십 킬로미터를 뛰어야지 된대. 그런 개들이 있어요. 어. 네. 근데 그걸 우리 아파트에서 막 키우잖아. 콜리 뭐 이런 종도 어. 마찬가지. 그럼 애들이 애들 입장에서는 거의 정신병이 걸리는 거야. 음. 못 움직이니 감옥에 있는 거나 마찬가지야. 허스키도 마찬가지. 어. 그러니까 그래서 알고 키우자 키우려면 그런 취지인 아, 거지. 저는 분양 받을 때 분양 받으려는 사람의 그런 조건 같은 거 있잖아요. 음. 뭐 환경 음. 조사 같은 것도 다 이루어져 가지고 그게 오케이 되는 조건이 맞는 사람은 분양 받았으면 좋겠어요. 나도 원칙적으로는 그렇게 생각하는데 그건 음. 너무 제한이 심하니까 이제 적어도 맹견은 맹견은 그렇게 맹견은 그렇게 하자라는 거죠. 그리고 음, 보험도 나... 무조건 가입해야 되는 게저 맹견을 통해서 이제 되게 막큰 사건들이 벌어질 수 있기 네. 때문에 그거를 뭐 보험을 가입을 안 해놓고 음. 뭐 사실 아무나라 해버릴 수도 있거든요. 음. 자력이 없는 사람일 수도 있고. 저는 저런 네. 영상이 저한테 알고리즘 때문에 되게 많이 떠요. 강아지 영상을 많이 보니까 그 로트와일러 같은 엄청 큰 맹견이 리트 지나가던 리트리버의 발을 문 거예요. 아저 봤어요, 저도. 그런데 그걸 안 놔주는데 그 맹견의 주인이 그걸 못 떼어놔. 못 떼어놔. 네. 사람이 어떻게? 해. 그 리트리버 계속 아프다고 하는데 난울것 <웃음> 같아. 너무 아프다. 아이고 야발 무는 거 정도. 예를 들어서 로트와일러 이런 애들이 마티즈 같은 애. 물잖아? 한 방에 가는 거야? 그냥 마티즈? 자동차? <웃음> 마티즈 마티즈 아, 자동차 바퀴를 무는 <웃음> 순간 그 상상을 음. <웃음> 그 로트와일러 나는 걔를 캐나다 삼림지대에서 산속에서 사는 사람이 어. 표범이랑 같이 키우는 거야 <웃음> 새끼 때부터 그러니까 걔네 둘이 막 노는데 음. 이건 거의 막 혈투야 어. 그러니까 그런 지역에서나 키우는 거지 사실은 주변에 사람도 아무도 없고 흑표범이 이만한데 루토일러도 크잖아. 음. 그리고 새끼 때부터 같이 키워놓으니까 둘이 막 장난치다고 때리는데 어... 어, 저거 막 <웃음> 공포의 거야. <웃음> 외국에서는 흑인 뭐 래퍼들이 주로 그걸 이제 자기랑 음. 어울리고 멋있으니까 그걸 음. 키우는데 그걸 보고 우리나라에 아. 잘못 들어온 것 같아요. 대한민국에서는 음. 아유 안 됩니다. 네. 자, 다음 거는요. 5월? 자, 5월, 5월 병역법이 변경이 됩니다. 아. 복무 기간 내 사회복무 요원에 대한 괴롭힘이 발생한 경우 근무 장소 변경, 가해자 징계 등의 조치가 취해집니다. 이게 음. 사실은 저는 놀라운 게 예전에는 사회복무위원에 대한 건 없었다는 얘기인데 그렇지. <웃음> 아니 사실 솔직히 말하면 사회복무위원도 거기 뭐 공무원들한테 되게 괴롭힘 당할 수도 있거든요 음. 네. 맞아 맞아 아~ 그런 사례들이 꽤 있었어요 사회복무위원끼리도 그럴 수 있는 거 아니에요? 끼리도 그렇고 사실은 뭐 공무원한테 잘못 보이면 뭐 갑질이 네, 종종 그런 게 있을 얘기. 수 있어요 음. 네. 자 6번은 마약류 관리에 관한 법률이고요. 마약류 취급 의료업자가 특정한 마약이나 향정신성 의약품을 
기재한 서, 처방전을 발급하는 경우 경우 반드시 이전 투약 내역을 확인해야 합니다. 요거는 피부과 약이라든가 뭐 수면과 관련된 약이라든가 향정시성 의약품으로 분류가 될수 있는데 병원에서 저기 투약 경력 확인 안 하고 처방해 주는 바람에 한열 군데 막 돌아가지고 안 좋은 거다 모아서 음. 나 원화명하는 경우들이 있기 때문에 아, 그렇겠다. 아, 그거를 막으려고 하는 중복 거예요. 중복 처방 받을 수 있는 그렇지. 것들. 그렇지. 그거 통제 장치가 없었던 네. 거거든요. 저희 오늘은 6월까지만 보도록 아, 하고요. 네. 다음 네. 시간에 이제 12월까지 네. 보는 걸로 합시다. 네. 전반기. 네, 전반기. 음. 전반기. 오늘은 아, 너무 재밌는데 근데? 어, 이거 하니까 그림은 그냥 다음 시간 마무리하고 하도록 하겠습니다. 너무 재밌는데 기억에 남는 게 <웃음> 코리안 라쿤밖에 없어서 어떡하죠? <웃음> 코리안 라쿤은 제가 다음 주에 제가 확실하게 답을 알려드리도록 하겠습니다. 물론 궁금하셔서 찾아보시면 먼저 어. 찾아보셔도 되는데 저는 확실히 너구리와 라쿤은 다르다고 알고 있습니다. 아, 너구리들 다 일어나. <웃음> <웃음> 다음 주에 뵙겠습니다. <웃음> 감사합니다. 여러분. 아 맞다. 우리 광고 안 했네. 광고 안 했네. 다시 돌아와야겠다. 찾아봐. 사유포. 난 라, 사유포. 너구리 찾아볼게. <웃음> 자. 자 여러분. 자연을 담은 깨끗한 한돈 수제육포 4, 5, 6포는 새해에도 찾아왔습니다. 너무 음~ 맛있잖아요. 맛있게 건강한 4, 5, 6포 아, 이거, 아, 맛있게 건강한 아, 4, 5, 6포 <웃음> 맛있게 건강한 4, 5, 6포 이거 뭐야? 뭐야? 이런 정도. 노래가 있어요? <웃음> 만든 거야? CM송을? 아, 만든 와 <웃음> 대박 너구리도 좋아하는 4, 5, 6포 네 <웃음> 맛있게 건강한 사오 육포. 자 무항생제 국내산 돼지고기에 국내산 천일염과 유기농 설탕이 들어가 어... 있습니다. <웃음> 약간 엄청 그 추운 그 영하 20도 이런 추위에서 엄청 절절 떨다가 집에 들어와서 이제 따뜻한 물에 목욕을 하면서 이렇게 차를 마실 때그 느낌 있잖아요. 아, 너무 아니, 좋다. 거의 그 리액션 로봇처럼 아, <웃음> 멘트 끝나는 시간 어떻게 딱 맞춰서 <웃음> 아니 그냥 딱 맞춰서 한게 아니라 저절로 튀어나온 거예요 이거는. 아 해썹 인증 시설에서 수제로 음~ 만들었습니다 간편하잖아요 일단 너무 맛있잖아요 아~ 너무 건강하잖아요 음, 맛있다 <웃음> 한 봉지에 8,900원 자 빨리 끝내고 <웃음> 자, 저는 열... 확실하게 그 사이에 너구리와 아쿠이 <웃음> 다르다는 걸 찾았습니다 다음 주에 설명드리겠습니다 <웃음> 여러분 대갈축 이벤트 리뷰 작성하시면 400원 포토 동영상 리뷰 작성하시면 1000원으로 포인트로 드리거든요 이거 작성하신 다음에 다음번에 음, 구매하실 때는 1000원 할인받아서 7900원에 구매하실 수 있도록 일단 한 봉지에 8900원입니다 여러분 아 이건 진짜 너무 맛있다 맛있는데? 네. 여러분 많이 구입해주세요 응. 맛있고 건강한 사우 유폰 자, 다음 주에 뵐게요. 다음 주에 끝나 끝내. 안녕. 안녕. 안녕히 계세요.